这早上急得光了，也要干啥呢？嗯，今天煮点啥蛋？洗点蛋。你说这我晚上又来一个下酒菜儿。点茶叶，多放点茶叶吧，上颜色好看。放点盐一会儿。早上来了这个酸菜，我们小哥几个卸车中啊。这酸菜，很多人好像听过，但没见过这个酸菜。二哥，你打一袋，打开一袋看看，敲一袋。这个酸菜是咋？东北农家的家常菜啊，都得都得那个冬冬天的时候，好像家家得啊，对，腌上一缸，这个酸特别好，口质非常好。这玩意儿纯属于鲁三军的正常发酵，这个东西吃起来特别好吃，酸爽酸脆啊，那感觉是吧？这是我们的虎大业务，外号叫王小虎，我们都称他叫虎大业务，虎大业务。你好好看，虎大哥。我虎哥是年轻二八呀，正是一朵小花。现在，现在就是二虎哥，你是二八，现在三八了，啊？你这咱九八就缺个牡丹花，<笑>就缺个牡丹花。<笑>现在跟我虎哥征婚呢，单身。那个，多大了？虎哥，你是不是二八年华呀、啊？三二八。三二八了，<笑>你都四二八了吧你啊？媳妇儿，这是这是整的什么菜系？这是？嗯，凉拌个银耳。我看这不像面条细的呢，真的不吃面条细，面条太细了。这人儿好啊，这人儿晶莹剔透啊，这是。嗯，提前泡了半个小时。啊，看我媳妇今天的煮的小茶蛋吧。哎，小茶蛋，这颜色行。颜色是不是有点深了？你是不是搁茶叶给我搁多了？今天好像是，但挺好吃，看着挺有食欲啊，甜甜妈。开吃了，甜甜妈。这是我媳妇今天晚上做的麻辣鳕鱼，这是凉拌叶儿，还有我媳妇早上起来做的那个茶叶蛋，这是我的最爱，真是我的最爱。大家晚上好，送我的小二哥又回来了啊！今天没送，没下乡，今天今天就在那个市区送货了。就吃完酸菜以后吧，我就在市区跟我小二哥一起送，因为市区什么呢？摄像头太多，所以有些视频我就没给大家发，因为有些店主吧也不需要说，也不想。漏漏镜，所以我就没没给大家发视频。那今天我媳妇准备了这几个小菜完了有那个鳕鱼，这家伙色泽鲜艳的，这是呵呵太行了，太行吧，太行吧，配上你的小妹的眼神今天还有这个凉拌木耳啊，今天呢，银耳，嗯，还有这是这是中国的最爱，茶叶蛋真是挺挺的，这个这东西真好，这东西以前就是我做伙食就是经常吃，那时候你记不记得那时候有，哎，火车有这经典鱼肉，你知道吗？现在你老铁，你们坐火车现在好像没有。我曾经那些年以前坐火车那句话，我学一下那时候怎么说的。媳妇儿，你该吃吃，媳妇儿，你别听我乐了一点。啤酒、白酒、矿泉水、鲜瓜子儿、火腿肠是吧？喝是不是这句话？好像是吧。对，是不是这句话？哎，我记得，我记得那时候还有那啥的，还有一个那经典语录，这是我亲身经历的，老铁们，我不是说说是我是瞎白话的，就是有些东西吧，笑话是来源于生活的，真的。我跟我一个同事，那时候我俩上哪儿呢？好像上哈尔滨，好像我俩坐的火车。当时就有一个卖报的人，也是一个售货员，推着小推车。售货员就这么说一句话，但是这个经典语录现在我还记得，他是怎么说的？当时他说：“卖报了，都市报、娱乐报、故事报，还有新出版的电视报，有讽刺，有幽默，供人欣赏，供人娱乐。看一看了啊，是谁撬开了寡妇的门？”当时说完这句话，就我邻座的真的，当时。我林哥说是是谁撬开了寡妇门？他当时就买买了一张报纸，他给那个方看的那儿啊，说怎么就没有了，大哥？我说你是不是上当受骗了？当时，当时没找着谁到。当时给我乐的真是，有些东西真是故事就是来源于生活，笑话就来源于生活，真是我那小老弟儿真是这么这样式的，真是。那咱们吃饭，得等我给你扒一个，这家伙，我媳妇煮煮这个，绝对今天从早上起来就开始给我煮，今天是吧？这颜色。老铁，来吃一个。嗯，行。煮的挺透，是不是？里面都入味儿。嗯，绝对入味儿。你从早上就开始煮了。嗯，行，辛苦了啊，媳妇儿。这一天。你为人民服务，我为你服务。开吃，开吃，开吃。第三个了，都一样。哎，你媳妇儿，你记不记得？你记得你坐月子时候，咱家鸡蛋让谁吃的？反正我一个脸。
就是北方老铁不知道你南方坐月子那时候怎么样？北方那时候我跟我媳妇儿刚有孩子那时候，北方的坐月子高配就是什么小米粥，煮鸡蛋，煮鸡蛋，嗯，是不是、啊、那时候？那时候你那时候比较好像比较好像比较远餐了，我要。你早上一顿，你这把你把所有的鸡蛋一下子给我煮出来，完把所有的粥又给我插出来，中午给我冒一下子，我这个月子做的，哎呀，我年轻不不懂爱情嘛那时候。嗯那是不懂爱情，你懂爱情，你是不懂伺候你儿，你就知道。现在我一回想起来，我这眼泪都哗哗的。到现在不给你伺候的挺好吗？啊、嗯！现在我是自自己伺候我自己。这貌美如花的一天，哎。上哪儿整貌美如花？这都老啥样了？老啥呀？还是一朵小花。不是，今天小雪鱼做的不错，今天。嗯。我感觉我做哪个菜还都可以，是不是？你就催上了，你是不是又开始催上了？我有点自恋了。不是。但是就是你老公吧喜欢你这个品味，但是你不一定是别人他喜欢你，你这个品味。但是我做的味道，我做菜我感觉自己还感觉还行，色香味儿都行。不是，那有话不说，要想抓住男人心，先抓住男人的胃嘛。现在你给我胃都给我抓住了，媳妇儿。你有胃吗？胃在哪儿啊？就这儿吗，媳妇儿？摸，不摸？滚！<笑>你的胃都已经下水了，胃。没胃，我虽然可以，但是没胃没下水。什么玩意儿？我记得这这雪碧呢，咱们小时候。反正就几块过年能吃到这东西。对，啥时候到冬天的时候啥时候能吃？因为咱们那时候条件不太好。咱们小时候没有冰箱。对，根本没有冰箱。这个雪鱼，你要是这不是海鱼吗？过来的时候你不得搁冰箱吗？好像那个那时候吧，整个炖都不炖。咱们那时候好像得。那时候我记得冬天买，搁什么大豆腐、冻豆腐炖雪鱼嘛。对对对，冻豆腐。冻的家里人多的时候，搁两块冻豆腐能搁一条雪鱼。咱们那时候小时候也没啥吃的，不都是上里面扒拉鳕鱼去吗？最后剩的都是冻豆腐吗？我那时候记得我妈是真，我妈说她不爱吃。其实，老人不是不爱吃，其实他舍不得吃。真的，他是舍不得吃。都把就是把最好的给我们，这是那就现在有一个歌，那首歌唱的吧，父亲那首歌唱的，竭尽所能把最好的都给我们了，真是。这辈子就是父母的恩情太大了，真的。这一辈子咱们都报答不完的呢。哎，来干杯吧，为我们父亲母亲干一杯。干杯。干杯。咱们以前的时候，啥时候说红烧或鳕鱼，啥时候干炖过呀？不都以前以前都搁点配菜啥的吗？那时候不是说没有卖鳕鱼的，是因为咱们那时候条件不好，买不起。条件不允许。那时候条件不好，但我不知道你们家什么条件。那我我们家好像，我只是几乎好像过年能吃到这个东西。我们家那时候比你家能差一点，因为你家是后来。差一点，什么叫差一点？差一点就比你强一点，纯纯的东北话啊。<笑>差一点儿、啊，差一点儿。<笑>差一点就是比你家强那么一点点。因为咋的？因为我我们家是两个两个儿子，当时我还是超生，所以我们家那时候条件不好。超生游击队来了，对游击队队长，我爸游击队队长吗？还带领我，这个还有带领两个我们两个小超生是吗？这个还有一个典故，你知不知道？今天跟老铁说说，嗯、就是我们两，我们俩有一次闹矛盾了啊。这个讲讲，然后<笑>有点不好意思啊，我们俩闹矛盾了。那次咱俩是超生了，是不是？我给你，我给你挠了。哪段啊，媳妇儿？我，你听我。我记得这辈我从来没惹过你生过气，这个意思。但是那次你真惹我了，你听我跟你说。嗯。啊，我给你挠了，你知不知道？咱们以前就是没没来接里的时候，孩子没上学没来接里的时候，咱们不搁乡下吗？对，乡下跟爸和妈不前后院儿。我们前后院儿，我爸我妈他们。然后有一次咱俩不就吵吵了吗？我就是给你挠了，然后吧，挠还没挠脸，然后你猜挠哪儿了？挠后腰上了。然后呢，你你中午我找你吃饭，你也不吃，然后你就上你妈那儿了，是不是？嗯、你上你妈那生气呢？现在你生气，你躺着。你仰格躺着呀，他不仰格躺着，他拿个枕头在那趴着这么躺着，然后呢，给这后腰的衣服后背就露出来了。然后呢，你妈看见了，问你说你是不是给你洗不干净了？然后他维护我，他说那不是不是，是我自己挠的。然后我婆婆，然后一下就看出来自己挠不可能挠那么狠呢、啊，因为当时我主要是为为了我那点尊严，男人们得有尊严吧？那个这个可以有，这个可以有。是。然后吧，后来。你妈就问我了，说的那个，说的就问我说：“海玲啊，说的你是不是跟我儿子干仗了？”我说：“妈没有啊。”然后那个，那个，然后我婆婆就说：“说的呢，你俩呀千万别干仗，我这个儿子要的不容易，他是二胎超生
，呃，我是东跑西颠，然后又罚款，然后生的这个孩子，嗯，那个要挺不容易的。那个我那个儿子，那啥，你以后你再别打我们，再骂，再别骂我们了。然后骂是绝对没骂，是我俩是吵吵了，然后就是给他挠了。然后那个他就说，嗯，我儿子超生。你再可别打了，给我超生要个儿子多不容易，东跑西颠。就从那以后，我就是真的老铁嘛。不是，我发现从那以后你更加爱我了，真的。从那以后，真的，我俩就是不再打仗了。爱我都不行不行的了，也。不是说不再打仗了，咱俩也吵吵，但是我从那以后我就不出手了。<笑>不是，你出手必见血呀，你。<笑>对，从那以后出，我就是不愿意见血了。然后。不是，真的，我不是我，从那以后你给我挠那一刀疤以后，我当时。我好了伤疤也没忘了疼，忘了没忘了疼。当时我就是以后就出手之后呢，不愿意见血之后呢，我纯粹是为了我婆婆。当时我婆婆语重心长的说，然后说你那你可别打我儿子，我那儿子要不容易，超生东跑西颠要我儿子多不容易，你可别再给我们挠了。当时说完之后，老铁，我也感觉也是，作为一个母亲，我也是母亲。如果有一天我有儿媳妇了，我儿媳妇对我儿子那样，我也会伤心的。所以就是可怜天下父母心嘛。对对对，所以以后你看我从来都不伤你，虽然说语言上我伤你，但行动上我绝对绝对不伤你。对对对，媳妇儿还那句话，但是那句话怎么说的呢？谁的事？谁事我不知道，就是什么衣服了那。那我就觉得什么线什么玩意儿那种。慈母手中线，游子。哎，对对对，就就就对就就这句话。临行密密缝，意恐迟迟归。对，就是咋的，父母啊，还是真是啊。始终是惦记咱们的，真是，真的。哎呀妈！无论你多大，真的无论你走到哪里，真是那句话。你是爸爸妈妈永远心中最牵挂的那个。对，我但是现在我又想的那句话，有时候咋的？父母在，人生尚有来处；父母父母不在，人生只剩归途了。真的，好好珍惜眼前人吧，珍惜父亲和母亲在一起相遇的时间，老铁们，好好的珍惜眼前人吧。